হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল প্রথম পত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় সমুদ্র চোত ও জোয়ার ভাটা নিয়ে কথা বলবো এই সমুদ্র চোত ও জোয়ার ভাটার আজকের আলোচনা বিষয় থাকবে তৃতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্বের মূল বিষয় আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত এবং তার দক্ষিণ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো আমরা সমুদ্র স্রোত সম্পর্কে জেনেছি সমুদ্র স্রোতগুলোর নাম সম্পর্কে আমরা জেনেছি আজকে আমরা একদম সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত নিয়ে আলোচনা করব আটলান্টিক মহাসাগরটা নিয়ে আলোচনা শুরু করার পেছনে একটাই কারণ আমরা যদি বিশ্ব বাণিজ্যের কথা বলে থাকি সে বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর মহাসাগর কেননা এই আটলান্টিক মহাসাগরের পাশেই রয়েছে ইউরোপ মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ উত্তর আমেরিকা মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এই কারণে আমাদের এই আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্রোত হিসেবে বিবেচিত আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আমরা পড়তে গেলে দুটা অংশ পাবো একটা হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত একটা হচ্ছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আর একটা নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত রয়েছে সেটাও আলাদা একটা অংশ তবে সেটা আটলান্টিকেরই একটা অংশের মধ্যে পড়ে তাই মেনলি দুইটা পার্টে যদি আমরা ভাগ করি যদি নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতকে বাদ দেই তাহলে আমরা সরাসরি দুইটা অংশ পাচ্ছি একটা হচ্ছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আর একটি হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত যা হোক আমরা আজকে আলোচনা আমাদের পর্ব তিনে আলোচনায় থাকবে দক্ষিণ অংশ তারপরে আমরা বিস্তারিত জেনে নিই আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের আমরা দুইটা অংশ পাচ্ছি একটা উত্তর আটলান্টিক একটা হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিক তো আমরা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত পড়ব দক্ষিণ আটলান্টিক আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত অর্থাৎ আটলান্টিক মহাসাগরের যে দক্ষিণ অংশ রয়েছে সেখানে যে স্রোতটা সম্পাদিত হচ্ছে পরিচালিত হচ্ছে সেটা এখন এই দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত পড়তে যে আমরা যে যে স্রোতগুলোর নাম পাবো সেগুলো প্রথমত একটু লিখে নিই এক আমরা পাবো কুমের স্রোত এগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব কুমের স্রোত দুই নম্বর আমরা পাবো হচ্ছে বেঙ্গুয়েলা স্রোত বেঙ্গুয়েলা স্রোত আমরা তিন নম্বরে পাবো হচ্ছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত চার নম্বরে আমরা পাবো ব্রাজিল চোত ব্রাজিল স্রোত এবং পাঁচ নম্বরে আমরা পাবো হচ্ছে ফকল্যান চোত ফকল্যান ফকল্যান চোত আচ্ছা আমরা এই পাঁচটা স্রোত সম্পর্কে জানবো আমাদের দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত পড়তে যে আমরা আগেই বলেছি যে আমাদের আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের আরেকটি অংশ রয়েছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আমরা প্রথমত এই দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতটি আলোচনা করে নিব তারপরে আমরা অন্য ইয়েতে পার্টে আমরা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আলোচনা করব তো দেখো আমরা মানচিত্র অঙ্কন করে এটা করব তাহলে আমাদের আলোচনাতে সুবিধা হবে আমরা ভালো মতো এটা বুঝতে পারবো এবং আমাদের দেখা যাচ্ছে অনেক ইজি হয়ে যাবে বিষয়টা এই কারণে জাস্ট আমরা একটা মানচিত্র অঙ্কন করে নিই প্রথমত একটা বক্স করে নিব তো আমরা বিশ্বের মানচিত্র অঙ্কন করা শিখে গেছি কারণ এর আগের ক্লাসেও আমরা বেশ কয়েকবার অঙ্কন করেছি তোমরা দেখেছো বাসায় প্র্যাকটিসও করেছো তোমরা সুতরাং এটা তোমাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে সমগ্র অংশটা দেখাবো না আমরা শুধুমাত্র আটলান্টিক মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী যে অংশটা রয়েছে আমরা সেই অংশটা নিয়েই আজকে কথা বলবো তো জাস্ট এখানে আমরা একটা বক্স করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে আমাদের এই স্রোতগুলো প্রবাহিত হচ্ছে আর প্রথমত তোমাদেরকে বলে নিয়েছি যে সমুদ্র চোতগুলো কীভাবে প্রবাহিত হয় সেই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং সমুদ্র চোতের কারণগুলো তোমরা জানো এখন জাস্ট দেখবা যে কিভাবে সেটা প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আমাদের দক্ষিণ অংশের কথা যেহেতু আমরা আলোচনা করতেছি সুতরাং দেখো আমাদের এটা পাবো এটা আমাদের নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখা এটা পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যে রেখাটা গেছে সেটাকে নিরক্ষরেখা বলা হয় এটা নিরক্ষরেখা এইখানকার একটা অংশ রয়েছে যেটা আমরা একটা মহাদেশের কথা বলেছিলাম 
এটা একটা মহাদেশ তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এটা হচ্ছে আমাদের আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশ এই দুটো মহাদেশের মাসখান দিয়ে একটা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত এখন দেখো কুমেরু চোদ বলতেছি এখানে আমাদের পশ্চিমা বায়ু বলে একটা বায়ুর কথা আমরা পড়ে এসেছি প্রবল পশ্চিমা বায়ু এই প্রবল পশ্চিমা বায়ু যখন পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই জায়গাটা একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু আমাদের দক্ষিণ অংশ এই জায়গাটা খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা মহাদেশ রয়েছে আমরা জানি সেটা যে এখানে কিন্তু আমরা মানচিত্র দেখেছিলাম এটাতে অ্যান্টারকটিকা মহাদেশ রয়েছে অ্যান্টারকটিকা অ্যান্টারকটিকা মহাদেশ রয়েছে এই জায়গাটাতে এখন এই প্রবল পশ্চিমা বায়ু খুব ক্ষিপ্ত গতিতে প্রবাহিত হয় প্রবাহিত হবার ফলে এদিকে যে পানিরাশিগুলো রয়েছে সেই পানিরাশিগুলো পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে দ্রুত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে ধাবিত হচ্ছে ধাবিত হতে যে কিছু কিছু পানিরাশি এখানে এসে এই যে আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ বা উত্তম আশা অন্তরীপ বলা হয় যেটাকে এই উত্তম আশা অন্তরীপে এসে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে দেখো উত্তম আশা অন্তরীপে এসে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি উত্তম আশা অন্তরীপ অর্থাৎ এই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ আমেরিকা এটা অবস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকা এটা অবস্থিত দক্ষিণ আমেরিকা এটা দেশের নাম এই দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তম আশা অন্তরীপে এসে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একটা অংশ চলে যাচ্ছে ভারত মহাসাগরের দিকে ভারত মহাসাগরের দিকে একটা অংশ চলে যাচ্ছে আর একটা অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমরা দেখব যে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে অর্থাৎ উত্তর দিকে উঠে যাচ্ছে তাহলে দেখো এখান থেকে একটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু উত্তর দিকে উঠে যাচ্ছে তাহলে এই যে একটা জায়গা এখানে আমরা পেলাম আমরা প্রথমত বলতেছিলাম কি আমরা চোতের নাম বলতেছিলাম প্রথমত চোতের নাম বলতেছিলাম কুমেরু চোত আচ্ছা কুমেরু চোত বলতেছি কি কারণে আমাদের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে দুইটা মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চলে দুইটা মেরু রয়েছে একটা হচ্ছে সুমেরু একটি হচ্ছে কুমেরু এই উপরের অংশটাকে আমরা বলি সুমেরু নিচের অংশটাকে বলি হচ্ছে কুমেরু তাহলে নিচ দিয়ে এটা প্রবাহিত হচ্ছে তাই এটাকে আমরা বলতেছি কি স্রোত কুমেরু স্রোত কেন প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে যে প্রবল পশ্চিমা বায়ুর কারণে পশ্চিমা বায়ুর কারণে স্রোতটা প্রবাহিত হচ্ছে তো প্রবাহিত হচ্ছে এই কারণে এটাকে আমরা বললাম যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা অ্যান্টারকটিকা দেখো এটা হচ্ছে অ্যান্টারকটিকা এই অ্যান্টারকটিকা মহাদেশের উত্তর ভাগ অর্থাৎ উপর ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আর কোন অংশ আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশের নিচের অংশ অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো এই যে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে জায়গাটার নাম আমি বলে দিলাম কি কারণে হচ্ছে পশ্চিম বায়ুর কারণে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কি বললাম যে কুমেরু অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই কুমেরু অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হওয়া তার নাম হচ্ছে কুমেরু স্রোত কোন কার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অ্যান্টারকটিকা মহাদেশের উত্তর ভাগ দিয়ে আবার দেখো আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এখানে আমাদের উত্তম আশা অন্তরীপ অর্থাৎ কেপ অফ গুড হোপ যেটাকে বলা হচ্ছে সে উত্তম আশা অন্তরীপে এসে একটা অংশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে আর বাকি অংশগুলো ভারত মহাসাগরের দিকে চলে যাচ্ছে তাহলে এই যে এখানে বাধাপ্রাপ্ত হলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠতেছে উপরের দিকে উঠতে যে কি হচ্ছে আফ্রিকা এখন দেখো এখানে একটা কথা আছে যে এখানে পড়তে গিয়ে যে সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতে হয় যে বিভিন্ন জায়গায় দেখবা যে আফ্রিকার পশ্চিম দিক আমেরিকার পূর্ব দিক এই যে এক এক সময় এক এক রকম কথাগুলো আসবে আসলে এগুলো মনে রাখা কষ্টসাধ্য কিন্তু তুমি যদি চিত্র দেখে পড়ো তাহলে তোমার কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে এই যে আফ্রিকা মহাদেশ সেটা আমি আফ্রিকা মহাদেশ দেখাচ্ছি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে যখন প্রবাহিত হচ্ছে কারণ আফ্রিকা মহাদেশের বাম পার্শ্ব এটা বামের পার্শ্ব আমি তো বলেছি যে বাম পাশে থাকলে সেটা পশ্চিম হয় তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের বাম পাশ দিয়ে যখন এটা প্রবাহিত হচ্ছে তখন কি বলতেছি আমরা আফ্রিকার পশ্চিম দিকে কোন দিকে যাচ্ছে উত্তর দিকে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের পুরো সেন্টেন্সটা কি হচ্ছে যে পুরো সেন্টেন্সটা এবার বলি প্রথমত আমরা দেখলাম যেটা আসতেছে পুরো সেন্টেন্সটা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে দেখব এই কুমেরু স্রোটটি অর্থাৎ আমাদের যে এই কুমেরু স্রোটটি কুমেরু স্রোটটি উত্তমাশা অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার একটি শাখা যখন আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের এটা আফ্রিকা মহাদেশ আমরা আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিকে দেখতেছি অর্থাৎ এখানে আমাদের আফ্রিকা মহাদেশ আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে কারণ উপরে যাচ্ছে উপরে যাচ্ছে এখানে আমরা বলতেছি উত্তর দিকে যাচ্ছে উত্তর দিকে যে স্রোতটি প্রবাহিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি বেঙ্গুয়েলা স্রোত বেঙ্গুয়েলা স্রোত নাম হলো কেন এই যে পার্শ্ববর্তী বেঙ্গুয়েলা বলে একটা জায়গা আছে একটা স্থান আছে সেই স্থানের নাম অনুসারে এই স্রোতটির নামকরণ করা হলো বেঙ্গুয়েলা স্রোত এখন দেখো আরেকটি কথা আমরা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের কোনটা শীতল স্রোত কোনটা উষ্ণ স্রোত সেটা আমাদেরকে দেখাইতে হবে এখন আমর
তাহলে দেখো এই যে আমরা যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছি লম্বা রেখাটা দেখতে পাচ্ছি এই রেখাটাকে আমরা বলতেছি নিরক্ষ রেখা এই নিরক্ষ রেখার দক্ষিণের যে অংশ অর্থাৎ এই যে দক্ষিণের অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোত আমরা কিন্তু দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত পড়তেছি কেন এটাকে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত বলতেছি আমাদের কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের এটা মানে কিঞ্চিত অংশ দক্ষিণ অংশটা রয়েছে শুধু এই কারণে এটাকে আমরা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত বলতেছি তাহলে এই যে এই রেখাটা এই রেখাটার নিজ দিয়ে যে স্রোতটা প্রবাহিত হয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোত অর্থাৎ আমরা যে এখানে দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোতের কথা লিখে রাখছি এটা দেখো এই যে স্রোতটা অর্থাৎ বেঙ্গুলা স্রোতটা কি হচ্ছে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে উত্তর দিকে উঠতেছিল উঠতে যে একটা শাখা নিরক্ষ রেখা অতিক্রম করে উত্তর পাশে চলে যায় আর একটা শাখা বাঁকা হয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করে তাহলে এই যে নিচে নিরক্ষ রেখার নিচের যে স্রোতটা থেকে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি কি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত তাহলে এই নিরক্ষ মানে আমাদের বেঙ্গুলা স্রোতের একটা শাখা নিরক্ষ রেখা অতিক্রম করে উত্তর দিকে চলে গেল আর একটা শাখা কি হলো আর একটা শাখা বাঁকা হয়ে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এখানে একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে কথাটা হচ্ছে কি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক থেকে কেননা এটা হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ তার বাম পাশের অংশটা দেখাচ্ছি তাহলে সেটা পশ্চিম আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে আবার যখন দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ওই অংশটাতে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত আর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের নামকরণের কারণ জানলাম কি এটা আমাদের নিরক্ষ রেখা নিরক্ষ রেখার নিজ ভাগ দিয়ে নিচের অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাই সেটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত আচ্ছা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটা কি স্রোত হবে শীতল না উষ্ণ অবশ্যই উষ্ণ স্রোত কেন উষ্ণ স্রোত হবে যে এখানে নিরক্ষ রেখার উপর সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় আর নিরক্ষ রেখার উপর সূর্য যেহেতু লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে সুতরাং সেখানে তাপমাত্রা বেশি থাকবে এবং স্রোতটা হবে হচ্ছে উষ্ণ স্রোত এখানে আমরা দেখতেছি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটা হবে হচ্ছে উষ্ণ স্রোত এখন দেখো দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা কি হচ্ছে যে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ ব্রাজিল বড় সড় একটা দেশ বড় দেশ অনেক দেশ মানে বড় আয়তনের তুলনা যদি বলি যে আয়তনের তুলনায় বড় দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল কিন্তু একটা তো এই ব্রাজিলের পাশ দিয়ে কি হচ্ছে ব্রাজিলের পুরো পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে দেখো এখন নিচের দিকে নামতেছে এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই যে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এই দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হওয়ার ফলে এটাকে আমরা কি বলতেছি ব্রাজিল চোদ এন্ড ব্রাজিলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে আমরা এই স্রোতটার নামকরণ করতেছি ব্রাজিল চোদ এন্ড ব্রাজিল চোদটা উষ্ণ স্রোত না শীতল অবশ্যই ব্রাজিল স্রোতটা হবে হচ্ছে উষ্ণ স্রোত কেন এটা একটা উষ্ণ স্রোত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাহলে আমরা ব্রাজিল স্রোত পেলাম ব্রাজিল স্রোতের পর আমাদের আরেকটি স্রোত রয়েছে ফকল্যান্ড স্রোত আমরা এখানে লিখে রেখেছি ফকল্যান্ড স্রোত ফকল্যান্ড একটা দ্বীপপুঞ্জের নাম যেটা আর্জেন্টিনার দখলে রয়েছে তবে এই আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ডের যে যুদ্ধ উনি বিরাশি সালে যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল সেটা কিন্তু এই ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে অর্থাৎ ইংল্যান্ড দাবি করেছিল যে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জটা তাদের কিন্তু আসলে প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা আর্জেন্টিনার তো এই যে জাস্ট দুইটা মতের বিরোধিতার কারণে আমরা দেখবো যে ফকল্যান্ড যুদ্ধ কিন্তু সংগঠিত হয়েছিল যা হোক সেটা বিষয় না এই ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে একটা চোদ প্রবাহিত হয়ে এসে সেটা কি হচ্ছে সেটা আমাদের এই প্রথম যে কুমেরু স্রোত সেই কুমেরু স্রোতের সাথে মিলে যাচ্ছে এখন আমাদের এই ফকলান চোরটা আমাদের কি ধরনের চোর এই ফকলান চোরটা কিন্তু শীতল চোর কেননা শীতল একটা অংশে চলে আসছি তাই ফকলান চোরটা হবে হচ্ছে শীতল চোর এখন এখানে একটু খেয়াল করো যে ফকলান চোরটা কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এটা কিন্তু আর্জেন্টিনার অথবা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ বা আর্জেন্টিনার পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে আমাদের পাঁচটা চোর সম্পর্কে কিন্তু আমরা কোনটা কোন পাশে রয়েছে পূর্ব পাশে না পশ্চিম পাশে সেটা কিন্তু আমরা জানলাম পাশাপাশি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে কি হচ্ছে একটা চোতের সৃষ্টি হচ্ছে একটা ঘূর্ণিবতের সৃষ্টি হচ্ছে দেখো এই যে পানিরাশিগুলো প্রতিনিয়ত কি করতেছে এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে তার মানে এই যে আমাদের দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে আমাদের দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত বললাম এখানে এই কুমেরু স্রোত থেকে সৃষ্টি হয় আমাদের দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার দুই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই আটলান্টিক মহাসাগরটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত এই স্রোতটা এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত তাহলে আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোত আমরা দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতগুলোর নাম এখান থেকে জানলাম জানার পরে আমরা আমাদের চিত্রের মাধ্যমে দেখলাম কি যে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতটা কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং এখানে
উপর দিকে উঠে আসলো তার মানে কি দক্ষিণ নিচের অংশ থেকে উপরে উঠতেছে তাহলে কোন দিকে যাবে উত্তর দিকে যাবে স্রোতটা কোন দিকে প্রবাহিত হবে উপর দিকে যাচ্ছে উপর দিকে মানে উত্তর দিকে যাচ্ছে আচ্ছা আর একটা কি বললাম যে আফ্রিকা মহাদেশের কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশ এটা যদি দেখি তাহলে এটা বাম পাশ পশ্চিম দিক থেকে তাহলে এটা পূর্ব পশ্চিম আমার মনে রাখার সমস্যা নেই কারণ বাম পাশে আছে পশ্চিম তাহলে পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর উত্তরের দিকে যে স্রোতটি প্রবাহিত হচ্ছে সেটাকে আমরা বললাম বেঙ্গুয়েলা স্রোত এখন তারপরে কথা কি যে শীতল স্রোত এই যে আমাদের কুমের স্রোতটা ছিল সেটা ছিল শীতল স্রোত সেই শীতল স্রোত থেকে এটা সৃষ্টি হয়েছে উৎপত্তি লাভ করছে বিধায়টাকে আমরা কি বলতেছি এটাকে আমরা বলতেছি শীতল স্রোত হয়ে গেল আমার এটা মুখস্থ রাখতে হবে তা না জাস্ট এভাবে কি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা স্রোতটা প্রবাহিত হয়েছে আবর্তিত হয়েছে এই কারণে আমরা এটাকে নামকরণ করছি দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা আমাদের আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের যার একটি বাকি অংশ রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে